നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സനിൽ പെരുന്തോട്ടത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്വിഗ്ഗി ലിമിറ്റഡ് ഐ പി ഒ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പഠിക്കൽ ഫുഡുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ആ കമ്പനിയുടെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പടിവാതുക്കൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പതിനോരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ വമ്പൻ ഇഷ്യൂവുമായിട്ടാണ് സ്വിഗ്ഗി ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫുഡ് ഡെലിവറി ജയൻറ്റ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിയാണ് സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ വമ്പൻ ഇഷ്യൂ എന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഹണ്ടായുടെ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ഈ വർഷം വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എന്താ നവംബർ ആറാം തീയതി മുതൽ എട്ടാം തീയതി വരെ സ്വിഗ്ഗി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വന്നിരിക്കുന്നു ആംസ്റ്റർഡാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ് എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിക്ഷേപ ഫണ്ടിൻ്റെയും ജപ്പാൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിൻ്റെയും പിൻബലത്തോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രൂപം കൊണ്ട സ്വിഗ്ഗി ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിലയ്ക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനും അത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും എല്ലാം നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസറിയും മറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഗുഡ്സും എല്ലാവരുടെ ഇൻസ്റ്റാമാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഡെലിവറി കിട്ടുന്നതാണ് അവരുടെ ഡെലിവറി പാർട്ട്നേഴ്സാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത് ആ കമ്പനി അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഫ്രഷ് ഓഹരികളും ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഓഫർ ഫോർ സെയിലുമാണ് ഈ പതിനോരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് എന്നുള്ള ടോട്ടൽ ഐ പി ഒ സൈസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത് ബാംഗ്ലൂര് ദേവർ ബിസന ഹല്ലി എന്ന എന്നതാണ് ഇവരുടെ കോൺടാക്ട് അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ സ്വിഗ്ഗി ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ട കമ്പനിയുടെ ഐ പി ഒ വിശേഷത്തിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രൂപ കൊണ്ട് ഈ ഫുഡ് ഡെലിവറി ജയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വിഗ്ഗി ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള കമ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ റെസ്റ്റോറൻസുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല സൊമാറ്റോ ആയിട്ടും ടാറ്റയുടെ ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് മുതലായിട്ടുള്ള കമ്പനികളുമായിട്ട് വളരെ ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തിയാണ് ഇവരിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിലെ വിജയം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മെ പോലുള്ള ഹാപ്പി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൂടാതെ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഗ്രോസറി മർച്ചൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇവർക്കെല്ലാം ബിസിനസ് നൽകുന്ന കാര്യത്തിലും സ്വിഗ്ഗി വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂണിലെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് കോടി കസ്റ്റമേഴ്സാണ് ഇവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ആപ്പിൽ വഴി ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സും വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ ആരാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തു പറയത്തക്കവണ്ണം ഉള്ള ഒരു പ്രൊ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ ഇല്ല പ്രൊഫഷണലി മാനേജ്ഡ് കമ്പനിയാണ് സെബിയുടെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെൻ്റ് നിയമം അനുസരിച്ച് ഇതിന് അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫയബിളായിട്ടുള്ള പ്രൊമോട്ടർ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൊമോട്ടർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൈവശം അറുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് ശതമാനം ഓഹരികളാണ് ഇഷ്യൂവിന് മുമ്പ് കൈവശമുള്ളത് ഇനി ഇ പി എസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് പത്ത് ദശാംശം ഏഴാണ് പി റേഷ്യോ മൈനസ് പത്ത് ദശാംശം ഒമ്പത് രണ്ടും റിട്ടേൺ ഓൺ നെറ്റ്വർത്ത് മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പെർസെൻറ്റുമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പിയർ കമ്പനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ സൊമാറ്റോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റഡ് പിയർ കമ്പനി നമുക്കറിയാം ഈ ഇഷ്യൂവിൽ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അറിയാം അപ്പോൾ അത് വിൽക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന്
ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ച് അവർ അവരുടെ കൈവശമുള്ള കുറച്ച് ഓഹരികൾ വിറ്റ് ലാഭമെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇതിൽ ആക്സൽ എലവേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവർ മുടക്കിയതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരട്ടി വിലയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ആ സോ സോഫ്റ്റ് ബാങ്ക് മാത്രം ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇവർക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന സോഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നില്ല അവർ ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഫ്രഷ് ഓഹരികളുടെ വിൽപ്പന വഴി ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കോടി രൂപ കമ്പനിയിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് കമ്പനി ചിലവാക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂട്സി എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും മുടക്കുന്നത് അതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ദശാംശം നാല് ഒന്ന് കോടി രൂപ ഈ സ്കൂട്സിക്കയുടെ ചില കടബാധ്യതകളും ചില പേയ്മെൻറ്റുകളും എല്ലാം കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ സ്കൂട്സിയുടെ ഡാർക്ക് സ്റ്റോർ അത് ആ നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ക്യുക്കോമേഴ്സ് സെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് ദശാംശം നാല് കോടി രൂപ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് കോ ദശാംശം ഒരു ഒന്ന് കോടി രൂപ അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡാർക്ക് സ്റ്റോഴ്സ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിലവാക്കുന്നത് അതിൽ ബാക്കി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് കോടി രൂപ അത് അവരുടെ ചില ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ദശാംശം നാല് കോടി രൂപയും ഈ സ്കൂൾസി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സിഡിയറിക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടി രൂപ അവർ ടെക്നോളജി അതായത് ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഒരു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കോടി രൂപ അവരുടെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റ് ഇൻഓർഗാനിക് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും കമ്പനിയുടെ ജനറലായിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി സ്വിഗ്ഗി ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ലീഡ് മാനേജേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ക്യാപിറ്റലും സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഗ്ലോബൽ ജഫ്രി ജഫ്രീസ് ഇന്ത്യ അവൻഡസ് ക്യാപിറ്റൽ ജെ പി മോർഗൻ ബി ഒ എഫ് എ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഐ സി ഐ സി ഐ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ബുക്ക് റണ്ണിങ് ലീഡ് മാനേജേഴ്സാണ് അതുപോലെ രജിസ്ട്രാറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലിങ്ക് ഇൻ ടൈം ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്വിഗ്ഗി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ കണക്കുകളിലേക്കൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം നമുക്ക് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ടുകളിലും കാണാവുന്നതാണ് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഇതിൻ്റെ റവന്യൂവിലും അറ്റാദായത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് ഇത് ആധുനിക കാലത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു റവന്യൂ എങ്കിൽ അടുത്ത വർഷമായ ഇപ്പോൾ എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപയായിട്ട് അത് മാറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ചിൽ പതിനോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ദശാംശം മൂന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വർധനവ് സോറി അതിൻ്റെ റവന്യൂ കാണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ധനകാര്യ വർഷത്തെ ആദ്യ ക്വാർട്ടറിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് ദശാംശം പതിനൊന്ന് കോടിയാണ് റവന്യൂ ഇനി നമുക്ക് അറ്റാദായം നോക്കാം ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നെഗറ്റീവ് കണക്കുകളാണ് അറ്റാദായത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ദശാംശം ഒമ്പത് കോടിയുടെ നഷ്ടമാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അത് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ദശാംശം മൂന്ന് കോടിയുടെ ലോസായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലായപ്പോൾ അറ്റാദായത്തിൽ നല്ലൊരു വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റമ്പത് ദശാംശം രണ്ട് നാല് എന്ന് നിലയിലേക്ക് ഈ ലോസ് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അറ്റത്തെ ഈ ഏറ്റവും അറ്റത്തെ കോളത്തിൽ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ആദ്യ ക്വാർട്ടറിലെ ഫലമാണ് അപ്പോൾ
ഇനി നമുക്ക് സ്വിഗി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഐ പി ഒ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിലൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നവംബർ ആറാം തീയതി മുതൽ എട്ടാം തീയതി വരെയാണ് ഈ ഐ പി ഒ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് പാൻഡ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് രൂപ മുതൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ വരെയാണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കോടി രൂപയുടെ ഫ്രഷ് ഓഹരികളും ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഓഫർ ഫോർ സെയിലുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഇഷ്യൂ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവൻ തൗസൻഡ് അതായത് പതിനോരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്കുള്ളതാണ് മിനിമം റീറ്റെയിലർ ബിഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തെട്ട് ഓഹരികളായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഒരു രൂപയാണ് ഇനി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം റീറ്റെയിലേഴ്സിന് പത്ത് ശതമാനമേ ഇത് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും പതിനഞ്ച് ശതമാനം എച്ച് എൻ ഐസിനും ബാക്കി പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നഷ്ടത്തിൽ പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് സെബി അങ്ങനെ ഒരു സൗജന്യം റീറ്റെയിലേഴ്സിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് നവംബർ പതിനൊന്നാം തീയതി ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു എൻ എസ് സിയിലും ബി എസ് സിയിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലിസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ് നവംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സൊമാറ്റോ ആണുള്ളത് സൊമാറ്റോയുടെ ഇഷ്യൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈയിൽ വന്നത് ഒരു ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്കുള്ളതാണ് അന്ന് ഈ ഇഷ്യൂ പിന്നീട് ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനമാണ് വളർച്ച നേടിയിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് അത് ഇതിന് വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഈ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വന്നത് ഹണ്ടായും പേടിഎവും എൽ ഐ സിയുമാണ് ഈ മൂന്ന് ഓഹരികളും തുടക്കത്തിൽ ഒരു വീഴ്ചയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ മന്ദഗതിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് സ്വിഗിയുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നിക്ഷേപകർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സംശയമായിട്ട് അവശേഷിക്കുമെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സ്വിഗി എന്നുള്ള ഈ കമ്പനിയുടെ ഈ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂയോട് കൂടി തന്നെ ഒരു ഈ യൂണിക്കോൺ കമ്പനിയുടെ മികച്ച ഒരു പ്രകടനം തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം കമ്പനികൾ ഇനി ഐ പി ഒ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വൻതോതിൽ വരും എന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് എന്തായാലും ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം സ്വിഗിയുടെ ഇഷ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റുകൾ ഇടാനും ഒന്നും മടിക്കേണ്ട വീഡിയോയെ എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് മറ്റൊരു ഐ പി വിശേഷമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ